नमस्कार मित्रांनो अकाउंट सोल्युशन चॅनल मध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलं होतं की आज आपण एक गणित सोडवणार आहोत तर मित्रांनो तुम्ही सर्वांनी त्या कालच्या नोंदी व्यवस्थित वाचल्याच असेल आणि व्यापार खाते नफा तोटा खाते त्याच्यानंतर ताळेबंद पत्रक याच्यात कोणकोणते पदे जातात ते तुम्हाला समजलंच असेल आणि समयोजना ज्या काही समयोजना होतात त्या पण तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून वाचल्या असतील अशी अपेक्षा करते आणि गणित सोडवायला सुरुवात करते तर मित्रांनो भागीदारी संस्थेमध्ये दोन भागीदार असतात तर या दोन भागीदार आहेत एक आहे दया आणि क्षमा भागीदार असून ते एकास एक या प्रमाणात नफा तोटा वाटून घेतात म्हणजेच मित्रांनो दया आणि क्षमा ह्या एकास एक म्हणजे समान प्रमाणातच नफा आणि तोटा वाटून घेणार आहेत त्यांना जर नफा झाला तर त्याच प्रमाणात आणि तोटा सुद्धा त्याच प्रमाणात खालील परीक्षा सूची म्हणजेच तेरीस पत्रक आणि समायोजनांच्या आधारे एकतीस मार्च दोन हजार एकोणीस रोजी म्हणजे हे आपलं एकतीस मार्च रोजी दोन हजार एकोणीस रोजी आर्थिक वर्ष संपणार आहे तर या दिवशीच आपल्याला अंतिम खाते तयार करायचे आहेत तर व्यापार खाते नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद पत्रक आपण तयार करणार आहोत तर मित्रांनो हा हा इथे आपल्याला हे दिलेला आहे ताळेबंद पत्रक आणि ते तयार करायचं आहे तर तर मित्रांनो आपण समायोजनांपासून सुरुवात करत असतो हे आपलं तेरीस पत्रक आहेत आणि ह्या समायोजना तर मित्रांनो पहिली समायोजना आहे सवरण स्कंद चाळीस हजार म्हणजे शेवटचा माल हा आपल्याजवळ चाळीस हजार रुपये आहे तर ह्या आपल्याला व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला आणि ही आपली संपत्ती आहे म्हणून संपत्ती बाजूला घ्यायची आहे त्याच्यानंतर आहे इमारत आणि यंत्रसामग्री याच्यावर अनुक्रमे पाच आणि तीन टक्के घसारा तर संपत्तीवर आपल्याला घसारा करायचा आहे मित्रांनो इमारत हे पद सोडवण्यासाठी आपल्याला लक्षात ठेवा की या पदावर समायोजन आहे म्हणून या पदावर आपण अशी खून करणार आहोत त्याच्यानंतर आहे मित्रांनो इमारतच्या नंतर आहे यंत्रसामग्री तर यंत्रसामग्रीवर सुद्धा आपण अशी एक खून करणार आहोत त्याच्यानंतर आहे मित्रांनो तिसरी समायोजना आहे आपली प्राप्त विपत्रात तीन हजाराच्या अनादरित विपत्राचा समावेश आहे अनादरित म्हणजे अनादरण झालेलं आहे जे बुडालेलं आहे विपत्र तर मित्रांनो प्राप्त विपत्र तर प्राप्त विपत्रावर सुद्धा आपण अशी खून करून घेऊया त्यानंतर प्राप्त विपत्राची नोंद हे आपले रुणकोवर होत असते तर रुणको म्हणजे विविध रुणको आपले जे काही आपल्याला ज्यांच्याकडून पैसे येणार आहेत ते त्याच्यानंतर आहे दया यांनी स्वतःच्या खासगी उपयोगाकरता एक हजाराचा माल व्यवसायातून उचललेला आहे दया यांनी तिच्या स्वतःच्या खासगी उपयोगाकरिता माल उचललेला आहे म्हणजे दयाच्या भांडवल खात्यावर सुद्धा एक खून करून घेऊया त्यानंतर आहे मित्रांनो पाचवी समायोजना बुडीत कर्ज रुपये एक हजार अपलेखित करून रुणकोवर पाच टक्के प्रमाणे बुडीत संशयित कर्ज निधीची तरतूद करायची आहे तर मित्रांनो बुडीत कर्ज तर हे आपण विविध रुणकोवर आकारत असतो बुडीत कर्ज म्हणजे बुडालेलं कर्ज त्याच्यानंतर संशयित संदिग्ध ऋणार्थ संचिती म्हणजेच मित्रांनो पुढील भविष्यामध्ये आपलं रुणको हे आपले आणखीन पैसे बुडवू शकतात अशी आपल्याला अगोदरच कल्पना आलेली असते म्हणजे संशय असतो म्हणून आपण हा निधी आकारत असतो त्यानंतर सहावी समाजना आहे मित्रांनो आपली सहा हजाराचा माल विकला परंतु त्याची लेखा पुस्तकात नोंद झालेली नाही म्हणजे आपण माल विकला आहे परंतु त्याची नोंद ही आपण केलेली नाही तर विक्री विक्री खात्यावर त्याची एक खून करूया आणि विक्रीचा संबंध मित्रांनो रुणकोशी येत असतो कारण आपल्याला पैसे येणार असतात म्हणून रुणकोवर परत एक खून त्यानंतर आहे मित्रांनो तेरीस पत्रकाच्या जमा बाजूला संशयित कर्ज निधी आकारलेला एक हजार आठशे तर हा मित्रांनो संशयित कर्ज निधी आपला मागील वर्षी आपण आकारून ठेवलेला आहे तर या वर्षी तो सुद्धा आपण या याच्यात घेणार आहोत तर रुणकोवर परत एक खून करूया आणि मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं तेरीच पत्रक आणि समायोजना ह्या झालेल्या आहेत तुम्हाला तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून बरोबर पूर्ण पदे वाचू शकता समायोजना सुद्धा परत वाचू शकता नंतर मित्रांनो आता आपल्याला तयार करायचं आहे व्यापार खाते न पतवटा खाते आणि ताळेबंद पत्रक तर मित्रांनो त्याची आखणी सांगते मी तुम्हाला मी अगोदरच गणित सोडवलेलं आहे आणि ते आज आपण क्लोज कसं करायचं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि कशाने त्या स्टेप केलेल्या आहेत ते सांगणार आहे मित्रांनो आपल्या सर्वप्रथम आपली प्रथम स्टेप आहे अंतिम खात्याची व्यापार खाते तर व्यापार खाते मित्रांनो असं टाकायचं एकतीस मार्च दोन हजार एक एकोणावीस रोजी संपणाऱ्या वर्षाकरिता त्यानंतर आहे आपली नावे बाजू नावे बाजू असते तपशील राशी राशी आणि ही आहे आपली जमा बाजू ती सुद्धा तपशील राशी आणि राशी अशी आहे मी अगोदरच गणित सोडवलेली आहे फक्त मी तुम्हाला त्याचे कशा स्टेप केल्या ते सांगणार आहे नंतर मित्रांनो आपला दुसरा पाय असतो तो म्हणजे नफा तोटा खाते तर त्याची नावे बाजू आहे तपशील राशी राशी आणि जमा बाजू सुद्धा आहे तपशील राशी आणि राशी मित्रांनो 
मित्रांनो हा त्याचबरोबर त्याच्यानंतर तीन नंबर आपण तयार करणार आहोत टाळेबंद पत्र तर हा एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीस रोजीचा न पातोटा खाते आणि व्यापार खाते कसं केलं की एकतीस मार्च दोन हजार एकोणावीस रोजी संपणाऱ्या वर्षाकरिता परंतु टाळेबंद पत्र हा एक वर्षाचा नसतो तर हा एका दिवसाचा असतो तो म्हणजे पूर्ण वर्षाची ही आर्थिक स्थिती दर्शवणारा असतो म्हणून रोजीचा हे लक्षात ठेव मित्रांनो आणि टाळेबंद पत्रकाची नावे बाजू म्हणजे याला नावे आणि जम बाजू असे नसते म्हणजे एक देता साईड असते देता आणि संपत्ती तर देता बाजू राशी राशी संपत्ती आणि राशी राशी संपत्ती बाजूला सर्व संपत्तीचे पदे जातात आणि देता बाजूला सर्व देता व भांडवल खाते यांची पदे ही जात असतात मित्रांनो व्यापार खाते याच्या नाव्या बाजूला आपले कोणकोणते पद येतात मी ते, ते तुम्हाला सांगते तर आहे प्रारंभिक स्कंद प्रारंभिक स्कंद म्हणजे सुरुवातीचा स्कंद हा आपण पासष्ट हजार घेतलेला आहे मित्रांनो तुम्ही ते कन्फ्यूज होऊ नका ह्या ज्या दोन लाईन बनवलेल्या आहेत मी राशीच्या ही आपली सर्व अंतिम राशी असते आणि ही प्रारंभिक राशी असते म्हणजे यामध्ये प्लस मायनस करायसाठी आम्ही सेपरेट राशीचा कॉलम केलेला आहे आणि मित्रांनो मागचा जो सिलेबस होता म्हणजे मागील वर्षीचा जुना जो सिलेबस होता त्यामध्ये व्यापार खाते आणि नफातोटा खाते हे एकत्रितच करण्यात येत होतं परंतु आता मी नवीन सिलेबस बघितला त्यामध्ये सेपरेट सेपरेट करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे मी हे सेपरेट बनवलेलं आहे नंतर आहे मित्रांनो खरेदी खरेदी पद हे व्यापार खात्याच्या नावे बाजूला येत असतं त्या आहे आपलं एक लाख अठ्ठेचाळीस हजार त्याच्यानंतर आहे खरेदी परत तर मित्रांनो हे खरेदी परत म्हणजे आपण विकलेला माल आपल्याला परत आलेला आहे तर तो आपण मायनस करणार आहे तो आहे चार हजार तर पूर्ण बेरीज येते एक लाख चौवेचाळीस हजार त्यानंतर आहे अधिकार शुल्क अधिकार शुल्क आपला तीन हजार आहे त्यानंतर मजुरी व वेतन नऊ हजार मित्रांनो मजुरी मजुरी व वेतन मजुरी व वेतन असं जर का पद असेल तर ते व्यापार खात्यात जातं आणि वेतन व मजुरी असं जर आले असेल तर ते हे आपल्या ना पतोटा खात्यात जातं हे पद मित्रांनो लक्षात ठेवा मजुरी व वेतन व्यापार खाते आणि वेतन व मजुरी न पतोटा खाते म्हणजे तो आपला अप्रत्यक्ष खर्च असतो आणि हा आपला प्रत्यक्ष खर्च आहे नंतर आहे मित्रांनो व्यापार खात्याची जमा साईड तर विक्री विक्री मित्रांनो आपण केलेली आहे दोन लाख पंच्याऐंशी हजार पाचशे प्लस अनोंदित विक्री म्हणजे आपल्याला समजणं होती की विक्रीमध्ये अनोंदित विक्रीचा समावेश झालेला आहे तर मित्रांनो ती म्हणजे विक्री ही नोंदवलेली नाहीये तर मग ती अनोंदित विक्री म्हणून या विक्रीमध्ये अधिक करा मग ती बेरीज येते आपली दोन लाख नव्याण्णव हजार पाचशे नंतर पद आहे मित्रांनो टेरिस पत्रकाच्या नावे बाजूला विक्री परत तर विक्री परत म्हणजे आपण जो काही माल विकलेला आहे तो परत आलेला आहे तर परत माल आल्यामुळे मित्रांनो ते आपल्याला मायनस करायचे आहेत दोन हजार तर एकूण बेरीज येते दोन लाख एकोणनव्वद हजार पाचशे मित्रांनो या कॉलमचं महत्व तुम्हाला समजलेलं असेल मी कॅल्क्युलेशनसाठी हे कॉलम बनवत असतात त्यानंतर आहे दयाची वैयक्तिक उचल दयाने मित्रांनो आपल्याला दयाच्या याच्यावर एक समायोजना होती की दयाने हे तुम्ही मागच्या स्क्रीनशॉट काढलेले आहेत त्याच्यामध्ये बघू शकता दयाने स्वतःच्या वैयक्तिक उचल केलेली आहे उपयोगासाठी तर मित्रांनो दयाची वैयक्तिक उचल ही कोणत्याही कारणाने माल जर का कमी होत असेल तर तो व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला नोंदवण्यात यावा मित्रांनो आता आपण नफातोटा खाते बघणार आहोत आता मित्रांनो आपला आहे नफातोटा खाते तर याची नावे साईडला कोणकोणती पद येतात ते बघा जाहिरात जाहिरात हा आपला अप्रत्यक्ष खर्च आहे म्हणजे अप्रत्यक्ष म्हणजे प्रत्यक्ष झालेला नाही व्याप म्हणजे मालाची निर्मिती करत असताना जो खर्च येतो तो आपला प्रत्यक्ष असतो आणि जो मालाची निर्मिती केल्याच्या नंतर माल हा विकेपर्यंत जो खर्च येतो तो असतो आपला अप्रत्यक्ष खर्च तर प्रत्यक्ष खर्च व्यापार खात्यात नोंदवा आणि अप्रत्यक्ष खर्च हा नफातोटा खात्यात नोंदवा तर पहिलं पद आपण घेतलेलं आहे जाहिरात जाहिरात आहे मित्रांनो चार हजार पाचशे हा तर मित्रांनो तेरीस पत्रकामध्ये स्क्रीनशॉट काढलेला आहे तुम्ही तिच्यामध्ये बघू शकता तर जाहिरात इथे लिहिलेलं आहे नऊ महिन्यांकरिता तर नऊ महिन्यांकरिता मित्रांनो चार हजार पाचशे दिलेले आहेत तर आपलं आर्थिक वर्ष हे बारा महिन्याचं असतं म्हणजे तीन महिने तीन महिन्याचा आपल्याला जाहिरात अदत्त आहे म्हणजे अजून आपण ती दिलेली नाही परंतु आपल्याला द्यावी लागणार आहे तर तीन महिन्याची जाहिरात येते एक तर अदत्त जाहिरात ही अधिक करा ते झाले सहा त्यानंतर आहे अंकेक्षण शुल्क एक हजार दोनशे नंतर घसारा खाते मित्रांनो तुम्ही बघितलेलं होतं की इमारत यंत्र सामग्री वर पाच आणि तीन टक्के घसारा आकारा तर इमारतीवर आपण घसारा आकारलेला आहे तीन हजार सातशे पन्नास आणि यंत्र सामग्रीवर आकारलेला आहे तीन हजार चारशे चौवेचाळीस एकूण घसारा आहे तो आपला सात हजार एकशे चौऱ्याण्णव नंतर आहे बुडीत कर्ज बुडीत कर्ज मित्रांनो आपलं पद आहे एक 
तर एक हजार त्याच्यामध्ये नवीन बुडित कर्जने तिचे आकाराचा सांगितलेला होता एक हजार आठशे तो आपण इथे अधिक केलेला आहे त्याचं उत्तर आलेलं आहे दोन हजार आठशे नंतर सनिक दरुणार्थ संचितीची त्यांनी म्हणजे संशयित बुडित कर्जने ते आकाराचा सांगितलेला होता तर तो आपला सहा हजार नऊशे पंच्याऐंशी आलेला आहे मी अगोदरच कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे तुम्ही व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करा समजून घ्या नंतर मित्रांनो त्याची बेरीज आपली आलेली आहे नऊ हजार सातशे पंच्याऐंशी जुना बुडित कर्ज निधी म्हणजे जो मागच्या वर्षी आकारलेला होता ते पद होतं आपल्या तेरीस पत्रकाच्या जमा बाजूला तो आपण मायनस केलेला आहे एक हजार आठशे एकूण बेरीज आलेली आहे सात हजार नऊशे पंच्याऐंशी आणि कसर कसर म्हणजे कसर म्हणजे सूट मित्रांनो तर सूट हा आपला अप्रत्यक्ष खर्च आहे कसर आहे दोन हजार तीनशे नंतर नफा तोटा खात्याची जमा बाजू तर गुंतवणुकीवर अप्राप्त व्याज म्हणजे गुंतवणूक आपली संपत्ती आहे आणि ती आपली दहा टक्के गुंतवणूक होती म्हणून मित्रांनो त्याच्यावर अप्राप्त व्याज सांगितलं समजणार नसली तरी ती गुपित समजणार समजून अप्राप्त व्याजाची नोंद करण्यात येत असते गुंतवणुकीवर दहा टक्के अप्राप्त व्याज हे आपण दोन आकारलेलं आहे नंतर आहे मित्रांनो कसर म्हणजे सूट तर ती आहे एक हजार चारशे आता मित्रांनो आपले नफा तोटा खात्याच्या नोंदी करण्यात झालेली आहे आता आपण बघूया टाळेबंद पत्र टाळेबंद पत्रकाची देता आणि संपत्ती बाजू आहे तर देता बाजू मध्ये भांडवल खाते दया दयाने भांडवल आणलेलं होतं एक लाख साठ हजार आणि तिला जर का आपल्याला नफा झाला की जो काही तिच्या वाट्यावर न पाहिल तो अधिक करायचा आहे आणि तिची जी काही उचल होती ती आपल्याला मायनस करायची आहे नंतर आहे क्षमा क्षमा हिने एक लाख वीस हजार रुपये भांडवल आणलेलं आहे नंतर हे मित्रांनो राखीव निधी राखीव निधी हा आपल्याला पुढच्या वर्षीसाठी कामी येणार आहे म्हणून तो देता साईडला घ्यायचा आणि राखीव निधी आहे चौदा हजार पाचशे नंतर आहे अदत्त जाहिरात जे आपण नऊ महिन्याची जाहिरात होती प्लस अधिक आपण केलं होतं अदत्त जाहिरात तर आता ती आहे अदत्त जाहिरात एक हजार पाचशे अदत्त म्हणजे ती आपल्याला द्यावी लागणार आहे जो काय अदत्त खर्च असतो तो देता साईडला येत असतो आणि पूर्वदत्त खर्च हा संपत्ती साईडला येत असतो नंतर आहे धनको धनको आहेत आपले अठ्ठ्याण्णव हजार त्यानंतर आहे अदत्त मजुरी अदत्त मजुरी म्हणजेच दिलेली नाहीये म्हणजे अदत्त खर्च येतो म्हणून तो देता साईडला आलेला आहे सातशे रुपये नंतर आहे मित्रांनो इमारत इमारत आहे पंच्याहत्तर हजाराची त्यावर आपण घसारा आकारलेला आहे पाच टक्के तीन हजार सातशे पन्नास घसारा हा काढ काढणे तुम्हाला येतच असेल अकरावीत तुम्ही शिकलेले आहात हे कॅल्क्युलेशन म्हणून मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे नंतर आहे तीन हजार सातशे पन्नास तर एकूण बेरीज येते एकाहत्तर हजार दोनशे पन्नास त्यानंतर आहे यंत्रसामुग्री एक लाख चौवेचाळीस हजार आठशे त्यावर तीन टक्के घसारा येतो तीन हजार चारशे चौवेचाळीस एकूण बेरीज येते एक लाख अकरा हजार तीनशे छप्पन नंतर आहे मित्रांनो प्राप्त विपत्र प्राप्त विपत्रावर सुद्धा एक समाजना होती आपण खून केलेली होती तर प्राप्त विपत्र आहे अठ्ठावीस हजार व वजा अनाधारित प्राप्त विपत्र ते आहे तीन हजार पंचवीस हजार अनाधारित विपत्राचा समावेश हा आपण रुणको मध्ये करत असतो तर रुणको पदामध्ये ते करूया नंतर तर मित्रांनो नंतर आहे मोटार गाडी मोटार गाडी ही आपली एक संपत्ती आहे मग ती आहे अडुसष्ट नंतर आहे बँक रोख बँक रोख ही सुद्धा संपत्ती आहे बारा आता मित्रांनो आहे रुणकोचं पद तर विविध रुणको एक लाख बत्तीस हजार पाचशे आहे अधिक अनाधारित विपत्र इथे वजा केलं होतं आपण प्राप्त विपत्रातून आता इथे रुणको मध्ये ते अधिक करायचंय तर अनाधारित विपत्र आहे तीन हजार त्याची एकूण बेरीज येते एक लाख पस्तीस हजार पाचशे अधिक अनोंदित विक्री जी काय अनोंदित विक्री होती ती विक्रीमध्ये आपण मायनस केलेली होती तर ती आता इथे अनोंदित विक्री आपण विक्रीमध्ये प्लस केलेली होती मित्रांनो आता ती सुद्धा आपण इथे रुणको मध्ये सुद्धा प्लस करणार ते आहे सहा एकूण बेरीज येते एक लाख एकेचाळीस हजार पाचशे नंतर आहे नवीन बुडित कर्ज निधी जो काही नवीन बुडित कर्ज निधी त्यांनी आपल्याला आकार सांगितला होता तो आहे एक हजार आठशे तो आकारल्याच्या नंतर उत्तर येते एक लाख एकोणचाळीस हजार सातशे व नवीन बुडित संशयित कर्ज निधी जो काय आपण नवीन सनिक दरुणार्थ संचिती आकारला होता म्हणजे संशयित कर्ज निधी आकारला होता तो आहे सहा हजार नऊशे पंच्याऐंशी एकूण बेरीज येते एक लाख बत्तीस हजार सातशे एक्कावन्न नंतर आहे दहा टक्के गुंतवणूक वीस हजार त्याच्यावर दहा टक्के व्याज मित्रांनो आपला आलेला आहे अप्राप्त व्याज दोन हजार तर त्याची एकूण बेरीज येते बावीस हजार मित्रांनो अप्राप्त व्याज हे आपण तुम्ही बघितलेलं होतं की नफा तोटा खात्याच्या आपण जमा साईडला ते घेतलेलं होतं मित्रांनो एक पद्धत सांगते मी तुम्हाला लक्ष ठेवण्याची व्यापार खात्याच्या जमा बाजूला जर केव्हाही मालाची कमी होत असेल म्हणजे विक्री परत विक्री असेल विक्री परत जर असेल उचल झालेली असेल जाहिरातीसाठी माल जळालेला असेल नुकसान झालेलं असेल ती सगळे माल जर व्यवसायातून गेला असेल तर नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूला आणि कोणतेही जर का उत्पन्न असेल म्हणजेच अर्थात मित्रांनो अप्राप्त व्याज एखादी सूट मिळालेली असेल तर ती सूट असे जे काही पद असतात तर ते नफा तोटा खात्याच्या जमा बाजूला घेण्यात येईल आणि मित्रांनो प्रत्येक समायोजनेची नोंद ही दोन वेळेस होत असते उदाहरणार्थ समजा इमारतीवर घसारा आकारलेला आहे आपण 
पांच टक्के तीन हजार सात पन्ना तो ये नोंद अपनी इतने सुधा है नफा तोटा खाया खाया मधे मित्रों ती नोंद अपनी घसारा मे घसारा खाया मे इमारत इतने सुधा जाए मित्रों लक्षा टेवा कि प्रत्येक समायोजने की नोंद ही दोन वे होती आता मित्रों अपने पूर्ण गणित सोडने जाए आता मित्रों गणित क्लोज कराए तो क्लोज गणित करता सर्वप्रथम अपने का पैली समझना है अपनी सवरण स्कंदा सवरण स्कंद हालांकि व्यापार खाया जमा बाजूला सवरण स्कंद अपना है चालीस हजार टाइबंद पत्रका संपत्ति बाजूला संवरण स्कंद पैली समाजने की नोंद बगुन घ नंतर मित्रांनो आपाची चपाची समजणं बाकीच्या आपले करणं झालेले आहेत आता पूर्ण गणित आपलं सोडून झालेलं आहे आता आपण क्लोज करणार आहोत व्यापार खात्याचे आपण इथे आता बेरीज करून घेणार आहोत जमा साईडचे शून्य शे शून्य शून्य शे शून्य पाच त्यानंतर आहे झिरो तीन आणि तीन म्हणजे ते आलेले आहे मित्रांनो माझ्याकडून आता इथे मावेन नाही तीन लाख तीस हजार पाचशे आपली बेरी झालेली आहे तर हे गणित आपलं तीन लाख तीस हजार पाचशे वर इथे क्लोज झाले आहे आता याची बेरीज मित्रांनो याची बेरीज आता या तीन लाख तीस हजार पाचशे मधून आपण मायनस करून घेणार आहोत तर ती आपली आलेली आहे तीन लाख पस्तीस हजार म्हणजे पासष्ट हजार चौरेचाळीस हजार एक लाख नऊ हजार पाचशे होते तर मित्रांनो आपल्याला ढोबळणं पाहिलेलं आहे एक लाख नऊ हजार पाचशे हा आणि मित्रांनो आता याची पूर्ण बेरीज आपली येणार आहे ही आणि ही बेरीज समान यायला हवी शून्य शून्य सात शून्य सात पाच चार तीन सात नऊ तीन चार ला एक दोन तीन आपली तीन लाख तीस हजार पाचशे तर हा ढोबळ नफा मित्रांनो आपण नफा तोटा खात्याला स्थानांतरित करणार आपण ढोबळ नफा हा नफा तोटा खात्याला स्थानांतरित केलेला आहे एक लाख नऊ हजार पाचशे आता याची आपण इथे बेरीज करून घेणार आहोत तर मित्रांनो याची बेरीज आपल्याला येणार आहे ए शून्य शे शून्य आठ पाच तेरा शे तीन आठ चालय एक तीन एक म्हणजेच एक लाख तेरा हजार तीनशे तर एक लाख तेरा हजार तीनशे तून ही जेवढी काही बेरीज येते ती आपल्याला मायनस करायची आहे तर मित्रांनो अगोदर आपण याची बेरीज घेऊन ती एक लाख तेरा हजार तीनशे मधून मायनस करून घेणार आहोत तर त्याची बेरीज येते अठ्याऐंशी हजार सहाशे एकवीस तर इथे शुद्ध न पापला आलेला आहे सहाशे एकवीस तर आता हा आपल्याला दया आणि क्षमा यांना वाटून द्यायचं आहे तर यांचं प्रमाण एकाच एक आहे म्हणजे समान वाटून द्यायचं आहे परंतु मित्रांनो आता हा नफ वाटत असताना एक रुपया एक रुपया म्हणजे एक रुपयाचा डिफरंट येणार आहे तर आपल्याला अर्धा अर्धा रुपये द्यायचा आहे तर ते न देण्याऐवजी आपण पॉईंट न देण्याऐवजी एकीला एक रुपया शिल्लक आणि एकीला एक रुपया कमी देणार आहोत तर चौवेचाळीस हजार तीनशे अकरा देणार आहोत एकीला आणि एकीला चौवेचाळीस हजार तीनशे दहा तो आपण वाटून दिलेला आहे चौवेचाळीस हजार तीनशे अकरा चौवेचाळीस हजार तीनशे दहा एकूण बेरी झालेली आहे एक लाख तेरा हजार तीनशे आता मित्रांनो हा जो काही शुद्ध नफा आपण दया आणि क्षमा या दोन भागीदारांना समान प्रमाणात वाटलेला आहे तो आपण यांच्या भांडवल खात्याला स्थानांतरित करणार आहोत तर ते आपण आता ताईबंद पत्रकामध्ये यांचं भांडवल खातं तयार केलेलं आहे देता बाजूला ते ते ऍड करणार आहोत तर दयाचा आपला शुद्ध नफा आपण वाटलेला होता चौवेचाळीस हजार तीनशे अकरा तर तो अधिक करून घेऊया चौवेचाळीस हजार तीनशे अकरा तर याची बेरीज आपली येते शून्य शे शून्य दोन लाख मित्रांनो आपण हा दयाचा नफा जो काही तो ऍड करणार आहोत आणि उचल मायनस करणार आहोत तर अगोदर जे काही प्लस करायचं आहे ते प्लस करून घेऊया तर हिची बेरीज आपल्या आलेली आहे दोन लाख चार हजार तीनशे अकरा वजा उचल एक हजार तर ते एक हजार वजा केल्याच्या नंतर येते दोन लाख तीन हजार तीनशे अकरा उत्तर येणार आहे आपलं तर दोन लाख तीन हजार तीनशे अकरा नंतर आहे मित्रांनो क्षमा क्षमा हिचं भांडवल होतं एक लाख वीस हजार आणि तिचा शुद्ध न आपण वाटून दिलेला होता तिला चौवेचाळीस हजार तीनशे 
दहा तर आता चौरे शमाने उचल केलेली नाहीये म्हणून तिच्या याच्यातून उचल मायनस होणार नाही तर तिचं उत्तर येतं एक लाख अडुसष्ट हजार तीनशे दहा चौसष्ट एक लाख चौसष्ट हजार तीनशे दहा नंतर मित्रांनो राखीव निधी हे सर्व पद आपण घेतलेले आहोत तर आता आपण देता बाजूची आणि संपत्ती बाजूची बेरीज करणार आहोत जर का देता बाजूची बेरीज आणि संपत्ती बाजूची बेरीज जर का समान आली तर अर्थात आपलं उत्तर हे बरोबर आहे म्हणजे आपलं पूर्ण गणित आपण व्यवस्थित बरोबर सोडवलेलं आहे तर मित्रांनो बेरीज करून घेऊया दोन्ही ताळेबंद पत्रकाच्या बाजूची तर सर्वप्रथम आपण देता बाजूची बेरीज करून घेऊया तर आणि त्यानंतर आपण संपत्ती सुद्धा बाजूची बेरीज करून घेणार आहोत तर मित्रांनो बेरीज करायला सुरुवात करा तर आपली बेरीज देता बाजूची आलेली आहे चार लाख ब्याऐंशी हजार तीनशे एकवीस तर संपत्ती बाजूची सुद्धा बेरीज आलेली आहे चार लाख ब्याऐंशी हजार तीनशे एकवीस अर्थात मित्रांनो आपण गणित हे पूर्ण बरोबर सोडवलेलं आहे तर तुम्ही हे गणित जर का तुम्हाला पूर्ण उत्तर सगळं बघायचं असेल तर पीडीएफची मी लिंक दिलेली आहे तर त्या पुस्तकामध्ये तुम्ही हे बघू शकता आणि मित्रांनो याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि नीट समजून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि सो, गणित सोडवा तर याच मी तुम्हाला पेज नंबर सांगते हे गणित पूर्ण सोडून दिलेले आहेत त्या पेज नंबरवर तर ते आहे सव्वीस पेज नंबर म्हणजे अर्थात पंचवीस चोवीस तेवीस सव्वीस तर या पेज नंबरवर याचं गणित आहे तर ते तुम्ही स्क्रीनशॉट काढा आणि पूर्ण बघून घ्या आणि जर का तुम्हाला काही अडचणी आल्या असतील कुठे समजले नसेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये पाठवा मी तुम तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजवून सांगेल आणि जे पद समजले नसेल जे काही तुमच्या अडचणी असेल त्या सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करील आणि जर का तुम्ही माझा व्हिडिओ पहिल्यांदाच बघत असाल तर आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जर का वीडियो आवला लाइक करा सो टेक केयर धन्यवाद